डिजाइन स्ट्रेंथ चाहिए हम लोगों की शेयर के अंदर बोल्ड की तो ये किसके बराबर हो गया वी एन एस बी अपॉन कामा एम बी ये क्या हो गया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 के बराबर हो जाएगा अब रही बात कि ये क्या है ये अभी देखते हैं देखो वी एन एस बी क्या है ये कोड के अंदर हमें फॉर्मूला गिवन है क्या है एफ यू बी बाय अंडर द रूट थ्री एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी अब इसको समझते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है एफ यू बी क्या है हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ गोल्ड ठीक है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कौन सा ग्रेड आप यूज कर रहे हो गोल्ड का वैसे कॉमनली जो हमारा ग्रेड यूज होता है 4.6 यूज होता है उसके हिसाब से हमारा एफ यू बी जो होता है चार सौ एम पी ए होता है ठीक है अभी दिखाऊंगी ग्रेड होते हैं टेबल दिखाऊंगी कहाँ पे है ये ठीक है और रूट थ्री रूट थ्री अपॉन में है एन एन ए एन बी एन एस ए एस बी This is very important term to understand बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं तो अब जरा इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना क्या कह रहा है एन एन नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेड इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन विद थ्रेड की बात कर रहे हैं मैं अगर आपको बोलू इस तरह से हमारा एक ज्वाइंट है ठीक है विद थ्रेड की बात कर रहे हैं ध्यान से देखना ठीक है अगर इस तरह से हमारा यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है ठीक है अब इधर मैं अगर ये बोलूं कि यहां तक मेरा बोल्ट बिल्कुल प्लेन था यहां तक बोल्ट मेरा बिल्कुल प्लेन था थ्रेडिंग यहां पे शुरू हुई है तो इट मीन शेयर के बीच में कोई भी थ्रेड वाला बोल्ट नहीं था लेकिन मैं आपको इस तरह से बोलूं मैं आप उसको डायग्राम यहाँ पे और अगर यहाँ पे इस तरह से मान लो ये आप लोगों का बट ज्वाइंट है ठीक है बीच में यहाँ पे एक इधर भी बोल ठीक है यहाँ पे इधर तक मैं बोल रही हूँ कि बोल्ट पे कोई थ्रेडिंग नहीं है इधर यहाँ पे बोल्ट के ऊपर क्या हो रखी है थ्रेडिंग हो रखी है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेड इंटरसेप्टिंग दी शेयर प्लेन इधर थ्रेड है इधर बोल्ट के ऊपर थ्रेड बने हुए हैं तो इट मीन इस वाले ज्वाइंट में इस प्लेन में क्या है मेरे पास थ्रेडिंग हो रखी है ठीक है तो एन एन कितना हो गया वन अब नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड मैं बोल रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल मेरा बोल्ट प्लेन था यहाँ पे कोई थ्रेड नहीं था तो एक एन एस भी हो गया एन एस इक्वल टू वन ठीक है अब अगर मैं ऊपर वाले केस की बात बोलू मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो मेरा बोल्ट जब प्लेट के अंदर गया यहाँ पे बिल्कुल प्लेन था बिल्कुल प्लेन तो क्या यहाँ पे एन एन होगा कि नहीं होगा विद थ्रेड एन एन होगा इस वाले केस में बेटा बोलो नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बोलू दोबारा बता दो मैम आप बस पहले ये देखो एन एन का मतलब समझ आया क्या बोल बोल रही हूँ नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेड थ्रेड तो समझते हो बोल्ड पे थ्रेड क्या होते हैं यस मैम यहां से इस डायग्राम में समझो इधर ध्यान से देखो ये बोल्ट है आप लोगों का अब इस बोल्ट को इसने अलग से दिखा दिया इधर टेंसाइल पोस्ट लग रही है इधर टेंसाइल पोस्ट लग रही है ठीक है लेकिन यहां तक बोल्ट क्या है बिल्कुल प्लेन है जब तक इस ज्वाइंट के बीच में है बिल्कुल प्लेन है थ्रेड कहां पे बन रहे हैं इधर नीचे ठीक है ऊपर प्लेन है यहाँ पे इधर थ्रेडिंग है एज पर दिस तो इट मींस यहाँ पे आप लोगों का जो शेयर प्लेन है वहां पे थ्रेडिंग है ठीक है तो एन एस कितना हो जाएगा इक्वल्स टू वन ठीक है शेयर प्लेन जहां पे आप, आपके कनेक्शन में जहां पे थ्रेडिंग हो रखी है उसकी बात कर रही हूं ठीक है और अगर इधर देखो आप सेकेंड डायग्राम देखो ये वाला ये वाला अब इसने ये वाला ये डबल यहाँ पे जहां पे आप लोगों को डबल कवर लगे हुए हैं ठीक है यहाँ पे इधर इसने इस तरह से इसको स्प्लिट कर दिया बोल्ट को यहाँ पे मेरा बोल्ट बिल्कुल प्लेन है इस वाले यहाँ पे मेरे यहाँ पे थ्रेडिंग भी है तो इट मीन नंबर ऑफ शेयर प्लेन जहां पे थ्रेडिंग है वो भी वन हो गया 
जहां पे थ्रेडिंग नहीं है वो भी क्या हो गया वन हो गया क्लियर अगर मैं इस तरह से एक ज्वाइंट बनाऊ कि बोल्ट इसके बीच में से निकल रहा है यहां पर थ्रेडिंग है तो इट मीन ये पॉइंट ये आपका शेयर प्लेन हो गया ना जहां से प्लेट आपकी स्लिप कर सकती है तो वहां पे थ्रेडिंग है तो इट मीन एन एस किसके बराबर हो जाएगा वन के अगर मैं ये इस तरह से बनाती बिल्कुल प्लेन होता बोल्ट थ्रेडिंग नीचे होती ठीक है तो ज्वाइंट जहां पे शेयर हो सकता है वहां पे थ्रेडिंग है नीचे नहीं वहां पे थ्रेडिंग नहीं है तो एन एन मेरा क्या हो जाता वन हो जाता ठीक है एन एस किसके बराबर हो जाता जीरो के बराबर क्लियर है क्या बोला मैंने अब न्यूमेरिकल में ये यूज होगा इसीलिए आगे करूं फिर अभी समझ आ गया ये चीज समझ आनी चाहिए थी चलो तो ये फॉर्मूला क्लियर है एन एन क्या है एन एस क्या है नाउ कम्स ए एन बी क्या है ए एस बी क्या है ए एन बी क्या है और ए एस बी क्या है ध्यान से देखो नॉमिनल शैंक एरिया ऑफ बोल्ट जो आपका नॉमिनल एरिया ऑफ बोल्ट हो गया ना शैंक ऑफ बोल्ट का ठीक है मतलब पाइव बाय फोर डी स्क्वायर हमारा नॉमिनल एरिया हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा ए एस बी ए एन बी क्या है बेटा नेट एशियर एरिया ऑफ दोल्ट एट थ्रेड जैसे ये बोल्ट है ना ये तो हो गया शैंक का एरिया अब आपने देखा कि बोल्ट के ऊपर थ्रेडिंग भी हो रखी थी तो जब थ्रेडिंग हो रखी थी तो थोड़ा सा कम होता है ना वहां पे एरिया समझे क्या बोल रही हो यस मैम ठीक है वैसे तो कोर्ट हमें क्या बोलता है कि आप पूरा ये फॉर्मूला यूज करो फाइव बाय फोर डी ब्रैकेट में जीरो पॉइंट नाइन थ्री एट टू बीच में से पिच माइनस कर दो अपॉन ये एस स्क्वायर लेकिन आई एस टू थ्रेड जहां पर भी हमारे यूज होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी आई एस टू थ्रेड है हमारे पास ठीक है तो वहां पे हम डायरेक्ट ए एन ए एन बी को क्या ले लेते हैं जीरो पॉइंट सेवन एट फाइव बाय फोर डी स्क्वायर याद रहेगा ये चीज ए एस बी आप लोगों का नॉमिनल शैंक एरिया ऑफ द वर्ल्ड वो की फाइव बाय फोर डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो ये याद रखना ये आपको आपकी बुक्स में शायद ना मिले कि ये ऐसे कैसे आ गया डायरेक्ट आपको बुक्स में निमारिकल भी कर रखे हैं तो ये याद रखना कि मैंने ये बोला है कि 0.78 पॉइंट सेवन एट फाइव बाय फोर डी स्क्वायर के बराबर आपको लेना है ठीक है याद रहेगा भूलना मत इसको ये आपका VNS भी आ जाएगा आप इसको डिवाइड कर देना किससे अंडर उड थ्री से अरे रे नहीं VNS भी तो निकल गया ना वो तो अंडर उड थ्री से हो गया हमें तो डिजाइन स्ट्रेंथ चाहिए ना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देना मतलब 1.25 से तो मेरे पास जो शेयर कैपेसिटी है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की आ जाएगी ठीक है क्लियर है पहला स्टेप तो हमारा ये हो जाएगा जब हमसे वो बोल्ट की स्ट्रेंथ पूछेगा अब आ जाओ सेकंड स्टेप पे हमने ये तो कर लिया हाँ एक चीज और हमें कोड क्या कहता है कोड कहता है कि हमारे पास रिडक्शन फैक्टर्स होते हैं हमने वीडीएस भी तो निकाल लिया कोड क्या कहता है तीन कंडीशन आती है आपको भी लिख चलो आप अब मेरी बात सुनो कि रिडक्शन फैक्टर है वहां पर शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट अब वो रिडक्शन फैक्टर्स क्या है जो भी हमारा वीडीएस भी आएगा ना ठीक है हमें उसको इन इन रिडक्शन फैक्टर्स तीन रिडक्शन फैक्टर्स हैं वो तीन रिडक्शन फैक्टर्स क्या है पहला क्या है इफ द ज्वाइंट इज टू लॉन्ग मतलब हमने कोई भी ज्वाइंट बनाया वो इतना लॉन्ग है हम वहां पर भी एक क्या कर लेंगे रिडक्शन फैक्टर लगाएंगे अब और दूसरा क्या है कि इफ द ग्रिप लेंथ इज लार्ज अगर हमारी जो ग्रिप लेंथ है बोल्ट की वो ज्यादा है तब भी हम क्या लगाएंगे रिडक्शन फैक्टर लगाएंगे दूसरा क्या है कि अगर हमारी पैक तीसरा सॉरी तीसरा क्या है कि अगर हमारी पैकिंग प्लेट्स की थिकनेस ज्यादा हो जाएगी छ एम mm से पैकिंग प्लेट्स क्या होती है वो भी मैं डायग्रामेटिकली बताती हूँ लेकिन अगर छह एम mm से ज्यादा हो जाएगी तब भी हम क्या लगाएंगे एक रिडक्शन फैक्टर लगाएंगे वैसे आप लोगों के सिलेबस में ये रिडक्शन फैक्टर वाले निमारिकल नहीं आएंगे लेकिन कोड की गाइडलाइंस है बोल्ट्स की तो ये पता होनी चाहिए क्योंकि हमें शेयर तो पता होना चाहिए ना क्या है कई बार क्या होता है पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट 
ठीक है आप लोगों से पूछ रहे तो आपको ये पूरा लिखना रहेगा एक कोड में एज इट इज ये सब कुछ लिखा हुआ है मैं भी आप, आपको दिखाऊंगी कौन से क्लॉज में कहा लिखा है ये ठीक है तो रिडक्शन फैक्टर की अगर मैं बात करूं लॉन्ग ज्वाइंट की बी आई जे से इसको डिनोट किया जाता है क्या कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट बोल्ट ऑफ द ज्वाइंट अगर ये इस तरह से मेरा ज्वाइंट है यहाँ पे ठीक है इधर से यहाँ पे ये बोल्ट लगे हुए तो क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट मान लो ये पहला बोल्ट हो गया ये दूसरा बोल्ट अगर क्या कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट ज्वाइंट ऑफ द बोल्ट ठीक है मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड एक्सीड ये अगर आपका डायरेक्शन ऑफ लोड में अगर ये डिस्टेंस और ज्यादा है इसके कंपेरिजन पंद्रह डी से मतलब अगर ये फिफ्टीन टाइम्स ऑफ डी से ज्यादा हो जाता है तब हम ये रिडक्शन फैक्टर लगाएंगे तो जो हमारा VDB है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आई है शीयर में तो हम वहां पे क्या करेंगे रिडक्शन फैक्टर लगाएंगे BLJ से IJ से इसको डिनोट करते हैं फॉर्मूला क्या है 1.075 पॉइंट जीरो सेवन फाइव माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव एल जे बाई डी एल जे क्या है आपका डिस्टेंस है एक्चुअल में कितना है ये फर्स्ट बोल्ट से लेके लास्ट बोल्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है डिवाइडेड बाई डी डी क्या है आप लोगों का नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट और क्या कहता है कि ये जो बी आई जी की वैल्यू है ये 0.75 से लेकर 1 के बीच में ही लाए करनी चाहिए क्लियर है यस मैम अभी अभी सिर्फ जितना बोल रही हो ना इसको समझो जब तक निमारिकल नहीं करोगे तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी बस ये है कि अगर पेपर में ये आ जाता है तो ये कोर्ट्स में कहा है आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं ये भी समझा रही हूँ कोर्ट्स में अभी दिखाऊंगी पहले ये तीनों फैक्टर्स देखो ये तीनों कौन कौन से दूसरा इसने क्या बोला रिडक्शन फैक्टर फॉर ग्रिप लेंथ ठीक है अगर आपकी ग्रिप लेंथ मतलब ये क्या है इसको बी एल जे से डिनोट कर देते हैं अगर ग्रिप लेंथ हमारी एक्सीड कर जाती है किससे इफ द टोटल थिकनेस ऑफ द कनेक्टेड प्लेट्स अगर ये मान लो दो प्लेट हैं अगर इनकी टोटल थिकनेस मतलब टी वन टी टू दोनों मिला के एक्सीड किससे फाइव टाइम्स दी डाया ऑफ द बोल्ट मतलब फाइव डी अगर इससे बढ़ जाती है डाया ऑफ दोल्ट डी द डिजाइन शेयर कैपेसिटी बी डी बी शैल बी रिड्यूस तो तब भी ये हमारा फैक्टर लगेगा अगर टोटल थिकनेस इससे बढ़ जाती है अब ये फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है रिडक्शन फैक्टर इसका भी हमारे पास फॉर्मूला कोड ने हमें दे रखा है क्या है ये फॉर्मूला ये बी एल जी किसके मतलब बीटा एल जी किसके बराबर एट डी थ्री डी एल जी इसको ये वाला फॉर्मूला डी हमारा आपको पता ही है क्या है ठीक है नॉमिनल डाया एल जी कितना है तो टोटल ग्रिप लेंथ होगी हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट ऑफ द कनेक्टेड प्लेट ठीक है और क्या क्या है एल जी हमारा किसी भी केस में ग्रेटर देन एट डी नहीं होना चाहिए ठीक है क्लियर है ये तो आपको ये सारे चेक लगाने रहेंगे नेक्स्ट क्या है रिडक्शन फैक्टर ऑफ पैकिंग प्लेट्स पैकिंग प्लेट्स अगर हमारी चेन अब पैकिंग प्लेट्स क्या होती है किसी को पता है आप ये देख रहे हो यहाँ पे पैकिंग प्लेट्स मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा यस मैम यस मैम ये बीच में ये देखो ये आपको ये बीच में पैकिंग प्लेट दिख रही है इसके ऊपर वो नहीं चल रहा है जूम का पेन आई डोंट नो व्हाई बीच में ये देखो जब आपका ये बोल्ट हो गया बोल्ट ये आपकी प्लेट्स हो गई बीच में एक छोटी सी प्लेट लगा दी जाती है उसको पैकिंग प्लेट बोलते हैं मतलब इस तरह से अगर मैं आपको बात करूं कि ये हमारी नॉर्मल प्लेट ठीक है इधर से जॉइंट हो रखा है तो बीच में जब आपके बोर्ड्स लगे हैं तो बीच में ये स्पेस को कवर करने के लिए हम लोग बीच में एक प्लेट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं पैकिंग प्लेट तो अगर ये छह एम mm से ज्यादा की यूज हो रही है पहली बात तो यूज ही नहीं होगी बहुत कम होगी आप लोगों के डिजाइन में इतना है नहीं है ठीक है तो अगर ये छह एम mm से ज्यादा की यूज हो रही होती है तब भी हम एक रिडक्शन फैक्टर लगाते हैं जिसको हम बी बीटा पी के इक्वल टू वन माइनस जीरो मल्टीप्लाई कर दोगे और बाद में इसको गाना 
जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी उससे वन पॉइंट टू फाइव से आप उसको क्या कर देना डिवाइड कर देना तुम्हारे तो पास एग्जैक्ट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वोल्ट आ जाएगी इन शेयर क्लियर है जितना मैंने बोला अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये कोर्स में कहा है Can you see this ten point three point three shear capacity of bolt? So, you have to note down. Kar lena. Kaun sa clause hai ten point three point three? ठीक है ये देखो ये रहा फॉर्मूला वी एन एस बी का एफ यू रू थ्री एन एन ए एन बी ए एस बी आप लोगों को ये मैंने समझा दिया है क्या है ठीक है और ये सारा इसमें लिखा हुआ है जो भी समझाया है ना तो अगर कोई बच्चा जिसको कि ऐसा हो कि लोगों को नहीं पता चल रहा पेपर में भूल जाता है तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि एन एन क्या है ए एस बी क्या है एफ यू आपका अल्टीमेट एन साइज स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एन एन नंबर ऑफ शेयर प्लेन विथ थ्रेड इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन एन एस ए एस बी ए एन बी ठीक है ये सब गिवन है क्लियर है टेन पॉइंट के अंदर है ये सारा और वो जो मैंने आप लोगों को अभी फैक्टर्स बताए जो कैलकुलेट करने वो ये रहे हमारे पास लॉन्ग ज्वाइंट है अगर हमारा 15 टाइम्स डी इन द डायरेक्शन ऑफ लोड तो हम ये वाला फैक्टर ऐसे कैलकुलेट करेंगे ठीक है देन आपका जो दूसरा फैक्टर था पैकिंग प्लेट्स वाला वो भी ये रहा टेन में ये रहा कि अगर सिक्स एम mm से ज्यादा हो जाती है तो ये रहा तो यहाँ तक आप लोगों का ये पूरा शेयर का इसमें गिवन है टेन क्लॉज के अंदर जितने भी क्लॉज है ठीक है क्लियर है बेटा कि ये कहां पे है याद रहेगा yes, yes, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इसका देखते हैं नेक्स्ट हमें बोल्ट का जो चेक करना है बियरिंग के अंदर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट्स की अगर मैं बात करूं इसको हम बी डी बी से डिनोट कर देते हैं ऐसे बी डी पी बी से अगेन ये क्या है इसका वैल्यू कैसे आ रही है बियरिंग समझते हो ना कि आपकी इसके ऊपर क्या लग रही है कंप्रेसिव uh, फोर्सेस लग रही हैं और आपका ये अंडर बियरिंग प्लेट आपकी क्रश कर रही है ठीक है तो उस केस में राजे क्या होगा बी एन पी बी डिवाइडेड बाय गामा एम बी गामा एम बी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है आपका मटेरियल का बता दिया आप लोगों को हम इसमें अल्टीमेट स्ट्रेस के हिसाब से लेकर चल रहे हैं 1.25 और आप लोगों का वी एन बी क्या है नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ अब अगेन जैसे वहां पे हम लोगों ने निकाली थी अब यहाँ पे बी एन बी बी एन पी बी निकाल लेंगे बी एन पी बी कैसे निकल रहा है राजे ये हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला 2.5 पॉइंट फाइव के बी डी टी इंटू एफ यू एफ यू आपको पता है कि आप लोगों का क्या है अल्टीमेट स्ट्रेस है ठीक है बोल्ट का ठीक है और के बी फैक्टर है के बी फैक्टर क्या है ये तीन आपके पास फॉर्मूलाज है एक है ई बाई थ्री डी नॉट ई आपको क्या है क्या होती है आपकी एज डिस्टेंस ठीक है अगर आपको क्वेश्चन में एज डिस्टेंस नहीं गिवन है आपको याद है मैंने मिनिमम का फॉर्मूला लिखवाया था 1.5 टाइम्स ऑफ डी ठीक है मिनिमम आप उतना ले लोगे अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा ठीक है और अगर पिच नहीं गिवन है तो कितना होती थी 2.5 टाइम्स ऑफ डी बताया हुआ था ये क्राइटेरिया yes, yes, yes. है ना yes. अपनी गाइडलाइन गाइडलाइन चेक करना अपनी फिर याद आएगा क्योंकि अभी जब निमारिकल करोगे ना बेटा तो निमारिकल में मैं आपसे पूछूंगी है क्योंकि ये उसमें आपको गिवन नहीं होगा तो हम मिनिमम वाली वैल्यू पिक करते हैं ठीक है तो 2.5 टाइम्स ऑफ डी क्या हो जाएगा पिच हो जाएगी अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा और 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट आपका क्या हो जाएगा या फिर डी क्या हो जाएगा आप लोगों का ई e हो जाएगा मतलब एज डिस्टेंस मिनिमम वैल्यू ठीक है माइनस जीरो दूसरा क्या है एफ यू बी बाई एफ यू एफ यू बी आपकी बोल्ड का अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा दैट इज राउंड अबाउट चार सौ ठीक है चार सौ दस और जो प्लेट का हो जाएगा राउंड अबाउट चार सौ होता है ठीक है अभी आपको टेबल में दिखा दूंगा लिखा हुआ होगा नहीं तो क्वेश्चन में ही गिवन होता है ठीक है और यहाँ फिर वन तो इनमें से जो भी लेस वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाएगा के हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा के 
तो के भी पता चल गया डी आप लोगों का डाया ऑफ वोल्ट हो जाएगा टी आप लोगों की थिकनेस ऑफ प्लेट हो जाएगी ठीक है और एफ यू आप लोगों को मैंने बोल ही दिया है कि क्या है आप लोगों का एफ यू ग्रेड ऑफ स्टील बेटा ये तीन फैक्टर्स है ई बाई थ्री डी नॉट पी माइनस थ्री डी नॉट माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव एफ यू बाई एफ यू और वैल्यू हो पिक कर क्लियर है यस मैम ठीक है अब टी हमारी प्लेट्स की थिकनेस अगर जो मिनिमम प्लेट की थिकनेस होगी वो पिक करनी है ठीक है और यहाँ फिर कंबाइंड पिक करनी है हम लोगों को ये देख लो मैं दिखा देती हूँ ये क्या है समीशन ऑफ थिकनेस ऑफ कनेक्टेड प्लेट्स जो भी दोनों प्लेट्स उनकी थिकनेस हमें पिक करनी है ठीक है एक्सपीरियंसिंग बियरिंग स्ट्रेसेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द बोल्ड्स ऑफ काउंटर संग इट इज टू बी रिड्यूस बाय हाफ द डेप्थ ऑफ काउंटर सिंकिंग अगर काउंट ये आपका इसमें नहीं आपका नॉर्मल सिंकिंग है तो इतना आपको नहीं देखने को मिलता ठीक है क्लियर हुआ वो पहले दो वाले फॉर्मूलास अब मैं आपको बियरिंग का भी दिखा देती हूं कि बियरिंग का कोड्स में कहां है 8.3.4 जो है वो हमारा पूरा बियरिंग का क्लॉज है ये रहा कैन यू सी दिस 8.3.4 ये साथ साथ लिख लो बेटा अपनी नोटबुक में मैं अब बहुत आराम से बोल रही हूँ कोई फास्ट भी नहीं है 8.3.4 क्लॉज के अंदर हमारा क्या है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वोल्ट का फॉर्मूला है बी डी पी बी इक्वल टू बी एन पी बी बाई गामा एम बी वी एन पी बी ये रहा फॉर्मूला टू पॉइंट फाइव के बी डी इंटू डी इंटू एफ यू एफ यू हमारा क्या होगा अगर हम प्लेट की बात करेंगे तो प्लेट वाली वैल्यू पिक कर लेना एफ यू अगर आप बोल्ट की बात करोगे तो आप बोल्ट की वैल्यू दे दोगे ठीक है अभी आपको दोनों वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होंगी अगर बोल्ट की नहीं गिवन है तो याद रखना बोल्ट का ग्रेड होता है 4.6 4.6 ग्रेड का जो भी बोल्ट होगा तो उसकी एफ यू की वैल्यू कितनी होती है 400 ठीक है 400 सो एम पी ए मेटा पास ठीक है ये आपका गिवन है ई e और पी क्या है एंड और पिच डिस्टेंस है मैंने आपको बता दिया अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा एंड डिस्टेंस हम किसके बराबर ले लेते हैं 1.5 पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ टी नॉट या फिर डी ठीक है पिच डिस्टेंस हमारा होता है टी 2.5 पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ डी क्लियर है यस मैम यही आपको इतना ही बताना था ये आपका बियरिंग का हो गया और ये पेज नंबर कौन सा है मैं ये भी बता देती हूँ बोर्ड का सेवेंटी फाइव पेज पे है ये सारा डाटा ठीक है याद रखना सेवेंटी फाइव पेज ऑफ बोर्ड अब ये एक टेबल मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ हमारे जो कॉमनली यूज्ड बोर्ड के साइज क्या होते हैं नॉमिनल डाया बारह एम mm, तो डी नॉट कितना है तेरह अगर नॉमिनल डाया चौदह तो डी नॉट पंद्रह की क्लियरेंस सोलह पे अठारह की क्लियरेंस बीस पे बाईस तो नोटिस करना मैक्सिमम दो एम mm की क्लियरेंस हम देते ही देते हैं ठीक है क्लियर है और एरिया ऑफ बोल्ट एट दी रूट अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जो आपके थ्रेडिंग वाला एरिया है कितना लेना है जीरो ऑफ ए एस बी ए एस बी क्या है बोल्ट के शैंक का एरिया दैट इज फाइव बाय फोर डी स्क्वायर क्लियर है ये तो मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को ठीक है और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ बोल्ट ये ना बोल्ट्स के अलग से कोड होते हैं अब वो कोड्स तो आपको अलाउड नहीं होंगे ना आई एस वन थ्री सिक्स सेवन तो अगर पेपर में नहीं गिवन है हम सीधा ये वाला पिक करेंगे ग्रेड फोर पॉइंट फाइव फोर सिक्स फोर पॉइंट सिक्स हम लोग लेते हैं ठीक है और उसकी यील स्ट्रेंथ होती है टू फोर्टी मेटा पास कर और एफ यू बी मैंने अभी आपको बताया कितना होता है फोर हंड्रेड एम पी ए क्लियर है तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो याद रख लेना चुपचाप 400 वैल्यू पिक कर लेना और लिख देना कि वी आर यूजिंग ग्रेड सिक्स ग्रेड 4.6 पॉइंट सिक्स बोल्ड ठीक है यस मैम यस मैम बेटा मैंने अभी बहुत आराम आराम से बोल के कराया कंफ्यूज मत होना निमारिकल करेंगे निमारिकल में ये सब क्लियर हो जाएगा जो भी जो भी कंफ्यूजन है आपको एफिशियंसी रिवेट्स में तो मैंने बता ही दी थी कौन बताएगा
एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट सॉलिड प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने अभी बताई थी 0.9 पॉइंट नाइन ऑफ हम लोगों ने क्या लिया था एरिया ऑफ बोल्ट इन टू अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट का जो भी मटीरियल यूज कर रहे हैं या फिर प्लेट का जो भी मटीरियल यूज कर रहे हो ठीक है और ये क्या हो जाएगा इन टू हंड्रेड परसेंटेज में वो हमारी क्या हो जाएगी एफिशियंसी हो जाएगी ठीक है क्लियर है यस yes, मैम yes, ये आप लोगों के बेसिक बोल्ट के डिजाइन थे ठीक है अभी टाइम नहीं है कल न्यूमारिकल करेंगे एक आज इसको क्या करना सीधा गो थ्रू करना जो भी मैंने बोला है क्योंकि ये सिर्फ मैंने वर्बली बोला है अभी अभी न्यूमारिकल नहीं किया ना हमने तो ये सिर्फ आपको फेमिलियर करवाने के लिए एक बार पढ़ाना था दिखाना था कि कोर्स में कहा है क्या है हम क्या क्या निकाल रहे हैं बेसिकली हम अब बेसिकली एक बार रिवाइज करो दिमाग में हम निकाल क्या कह रहे हैं सबसे पहले हमें प्लेट की बिना होल वाली जो बेसिक बिना होल की है प्लेट में जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है क्योंकि हमने क्या बोला है कि हमारे ये जो प्लेट है ये क्या है बर्स्ट करेंगी या फिर कंप्रेसिव फोर्स में क्या करेंगी क्रश कर जाएंगी ठीक है शेयर करेंगी या फिर क्रश कर जाएंगी तो हम क्या कर रहे हैं जो भी पहले प्लेट है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लेंगे ठीक है फिर पहला ये तो हो गया पहला स्टेप दूसरा स्टेप क्या होगा हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालनी है कि प्लेट की स्ट्रेंथ निकालनी है प्लेट की निकाल ली स्ट्रेंथ फिर उसके बाद क्या करोगे बोल्ट्स की स्ट्रेंथ निकालोगे बोल्ट्स में आपके पास बियरिंग स्ट्रेंथ है और क्या है शियर स्ट्रेंथ दोनों में से जो कम वैल्यू होगी ये फॉर्मुलाज आपको दिखाई दी है कौन कौन से ठीक है बीडीपीवी और बी में से जो कम वैल्यू होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा पहले उसमें बोल्ट फेल करेगा चाहे वो शेयर में फेल करे चाहे बियर में जब आपको पता चल गया तो वही आपकी क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ हो जाएगी बाद में आपने आखिरी में क्या निकाल लेना उसकी कनेक्शन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोगों को बता ही दिया है जॉइंट की स्ट्रेंथ को आप डिवाइड किससे कर दोगे नॉर्मल जो आपकी प्लेट की स्ट्रेंथ होगी ठीक है एक बार आज इसको ठंडे दिमाग से बैठ के इन फॉर्मूलाज को गो थ्रू करना ताकि कल आपको निमारिकल में दिक्कत ना हो ठीक है